আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দুই বছরের বেশি সময় কারাবন্দী থাকার পর সরকারের নির্বাহী আদেশে মুক্তি পেলেন খালেদা জিয়া দেশে করোনা ভাইরাসে আরও একজনের মৃত্যু গতকাল নতুন কোনো রোগী শনাক্ত হয়নি জানালো আইইডিসিআর শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দুই বছরেরও বেশি সময় কারাবন্দী থাকার পর মুক্তি পেলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বুধবার বিকেল চারটার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে মুক্তি পেয়ে গুলশানের বাসভবনে ওঠেন তিনি দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত খালেদা জিয়ার পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার তার সাজা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর কারা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয় সকাল থেকেই দলীয় প্রধানকে স্বাগত জানাতে হাসপাতালের সামনে নেতাকর্মীরা ভিড় করতে থাকেন খালেদা জিয়া বের হয়ে এলে তার গাড়ি ঘিরে উল্লাস করেন নেতাকর্মীরা মুক্তির শর্ত অনুযায়ী খালেদা জিয়া তার গুলশানের বাসায় থাকবেন এরই মধ্যে সেখানে তার চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছেন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ জনে তবে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত শনাক্ত হয়নি কেউ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে অনলাইন ব্রিফিং এ এসব তথ্য জানান রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর এর পরিচালক মিজাদি সেভরিনা ফ্লোরা আরো জানাচ্ছেন রাসনা দাস দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আইইডিসিআর এর অনলাইন ব্রিফিং এ সংস্থাটির পরিচালক জানান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে আরো একজন মারা গেছেন মৃত ব্যক্তি একজন পুরুষ তার বয়স পঁয়ষট্টি তিনি বিদেশ থেকে আসা একজনের সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাছাড়াও দেশে মোট করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অপরিবর্তিত উনচল্লিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন কোন রোগী শনাক্ত হয়নি কিন্তু গত চব্বিশ ঘন্টায় আমাদের আগে ইতিমধ্যে আক্রান্ত একজন রোগী যিনি একজন বিদেশ থেকে আগত রোগীর পরিবারের সদস্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সেই রোগীটি শনাক্ত হয়েছিল আঠারো তারিখে এবং পরবর্তীতে তার এবং উনি তখন তিনি একটা এলাকার হাসপাতালে আইসোলেশনে থেকে চিকিৎসাধীন ছিলেন পরবর্তী তার পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারণে তাকে সেই লোকাল হাসপাতাল থেকে ঢাকায় আমাদের কুয়েত পয়েত্রী হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় একুশ তারিখে একুশ তারিখ থেকে তিনি আমাদের চিকিৎসাধীন ছিলেন তার বয়স তিনি একজন পুরুষ তার বয়স পঁয়ষট্টি বছর তিনি জানান ঢাকায় তিনটি হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করা হয় পর্যায়ক্রমে অন্যান্য হাসপাতাল সহ বিভাগীয় পর্যায়েও এই পরীক্ষা কার্যক্রম বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে যে পদ্ধতি ফলো করে আমরা পরীক্ষা করছি তাতে করে যতজনের পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল আমরা ততদিনের পরীক্ষা করেছি পরবর্তীতে এখন যেহেতু রোগীর সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে এবং পরবর্তীতে এই ধরনের সাসপেক্টেড রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে পারে সে কথা মাথায় রেখে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা পদ্ধতিটিকে আর একটু সম্প্রসারণ করা হয়েছে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হবার লক্ষণ উপসর্গ দেখা দিলে গোপন না করে আইইডিসিআর এ যোগাযোগের পরামর্শ দেন এ পরিচালক করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগের জন্য নতুন হান্টিং নাম্বার ওয়ান এবং জিরো এর পাশাপাশি ইমেল ও ফেসবুক আইডিতে যোগাযোগের পরামর্শ দেন তিনি হটলাইন সার্ভিসটিকে আরও বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে এবং অন্যান্য হাসপাতালের সাথে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা আবারও অনুরোধ করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সরকারি সিদ্ধান্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজ শুরু করেছে সেনাবাহিনী চট্টগ্রামের সকাল থেকে নগরের বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনী টহল শুরু হয় এ সময় তাদের সাথে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারাও ছিলেন 
নগরীর জামাল খান এলাকায় সেনাবাহিনী টহল দলের সাথে ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও সিএমপির পুলিশ সদস্যরা ছিলেন এই সময় হ্যান্ড মাইকে নগরবাসীকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সতর্ক করা হয় একই সাথে প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে বের না হওয়ার আহ্বান জানানো হয় বিদেশ ফেরতদের হোম কোয়ারেন্টিন মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সিভিল প্রশাসনের সাথে কাজ করছেন সেনা সদস্যরা এদিকে একই সময় নগরীর বিভিন্ন সড়ক জীবাণুমুক্ত করতে কাজ শুরু করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীর দামপাড়া থেকে এর উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিন করোনা সংক্রমণ এড়াতে বরিশালেও মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী প্রাথমিক অবস্থায় সেনাবাহিনীর দুই প্লাটুন সদস্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে সকালে বরিশাল নগরীতে তাদের টহল দিতে দেখা যায় এদিকে গণজমায়তের কারণে রোগ সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কায় এক ব্যক্তিকে সাত দিনের ও অধিক ভাড়া আদায়ের অভিযোগে তিনটি মাইক্রোবাসের ড্রাইভারকে এক হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টিতে খুলনায় দুপুরের পর থেকে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মহানগর ও জেলার সড়ক এবং অলিগলিতে টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন জানান বর্তমানে সেনাবাহিনীর ছয় প্লাটন সদস্য মাঠে রয়েছে পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে আরও নামানো হবে চট্টগ্রামের খুলশি আবাসিক এলাকায় বিদেশি নাগরিকদের একটি ভবন লকডাউন ছাড়াও কোরীয় নাগরিক পরিচালিত একটি রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন ওই ভবনের এক বাসিন্দা জাপানি নাগরিক কোয়ারেন্টিন না মেনে রেস্টুরেন্টে যান ওই রেস্টুরেন্টে বিদেশি নাগরিকদের অবাধ যাতায়াত থাকায় তা বন্ধ করার পাশাপাশি রেস্টুরেন্টের শ্রমিক এবং মালিককে কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয় সকালে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালিত হয় পরে ভবনটিতে লাল পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে গতকালকে এখানে একটি অভিযান করেছিলাম আমার পিছনে একটা রেস্টুরেন্ট আছে যদি দেখতে পাচ্ছেন এটি কোরিয়ানদের পরিচালিত একটি রেস্টুরেন্ট এই রেস্টুরেন্টে স্থানীয়ভাবে যে খবরটি আমরা পেয়েছি যে এখানে প্রচুর বিদেশিদের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে যে অনেক বিদেশি তারা হোম কোয়ারেন্টের নাম এনেই এই রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে তো এখানে এটা একটা কন্টামিনেশনের একটা সোর্স যে কারণে এই রেস্টুরেন্টের টিকে সিলগাড়া করা হয়েছে এখান থেকে যারা কর্মী ছিল তাদেরকেও আমরা সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশের মাধ্যমে আমরা তাদের নিজ গৃহে কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়েছি করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে খুলনা থেকে বিভিন্ন রুটের দূরপাল্লার বাস সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে মালিক ও শ্রমিকদের সংগঠন এছাড়া সকাল থেকে খুলনার সকল মার্কেট বন্ধ রয়েছে তবে সীমিত আকারে নগরীতে কিছু গণপরিবহন চলাচল করছে এদিকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে একজন পুলিশ সদস্যকে ভর্তি করা হয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জে নতুন করে আরও তেতাল্লিশ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে এ নিয়ে বুধবার পর্যন্ত জেলায় হোম কোয়ারেন্টিনের সংখ্যা দাঁড়াল আটশো জনে তবে এখনো পর্যন্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের কোনো খবর পাওয়া যায়নি সিভিল সার্জন ডাক্তার জাহিদ নজরুল চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে গাইবান্ধার বিভিন্ন স্থানে বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের ওপর কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে এর মধ্যে দুইশো চুরাশি জন ব্যক্তিকে রাখা হয়েছে হোম কোয়ারেন্টিনে তাদের মধ্যে দুইজন আক্রান্ত বলে জানা গেছে এছাড়া চোদ্দ দিন হোম কোয়ারেন্টিনে থাকায় তেতাল্লিশ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে খাগড়াছড়িতে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে শহরের সাপলা চত্বর সহ বিভিন্ন স্থানে লিফলেট মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেন শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান সংসদ সদস্য কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এ সময় পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু চৌধুরী পৌর মেয়র রফিকুল আলম ও উপজেলা চেয়ারম্যান সানে আলম উপস্থিত ছিলেন এদিকে জেলা প্রশাসকের ফেসবুক পেজ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জেলার সকল হাট বাজার বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে দিনাজপুরে সাধারণ মানুষের মাঝে মাস্ক ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেছে আনসার ও ভিডিপি দুপুরে দিনাজপুর লিলির মোড় জেল রোড সহ শহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের মাঝে এসব সামগ্রী বিতরণ করেন এগারো আনসার ব্যাটালিয়ন পরিচালক আব্দুল মাজিদ বাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের তৈরি হ্যান্ড স্যানিটাইজার সাধারণ মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুপুরে জেলা প্রশাসকের কাছে সাতশো হ্যান্ড স্যানিটাইজার হস্তান্তর করা হয় এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড সুমন চন্দ্র মহন্ত ও জনসংযোগ কর্মকর্তা আব্দুল রশিদ সহ শিক্ষক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন
নাটোর শহরের অধিকাংশ দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সকাল থেকে খোলা থাকলেও করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে পুলিশের অভিযানে বন্ধ হয়ে যায় দুপুরের পর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আকরামুল হোসেনের নেতৃত্বে অভিযানে নামে পুলিশ এ সময় জরুরি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য সব অপ্রয়োজনীয় দোকান বন্ধ করে দেয়া হয় একই সাথে সবাইকে মাস্ক ব্যবহারের অনুরোধ জানান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দেশের সকল নৌরুট বন্ধ রাখার নির্দেশনা থাকলেও দৌলতদিয়া পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে তবে বন্ধ রয়েছে লঞ্চ চলাচল সকাল থেকে দৌলতদিয়া ঘাটে পাড়ের অপেক্ষায় থাকতে দেখা যায় প্রাইভেট কার মাইক্রোবাস সহ যাত্রীবাহী পরিবহন ও পণ্যবাহী ট্রাক এদিকে পাটুরিয়া থেকে ছেড়ে আসা প্রতিটি ফেরিতে যানবাহনের পাশাপাশি যাত্রীদের ভিড় দেখা যায় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সব অফিস আদালত বন্ধ করায় ঢাকা থেকে কুড়িগ্রামে ফিরছে হাজার হাজার মানুষ বুধবার সকাল থেকে কুড়িগ্রামে পৌঁছতে শুরু করেছে যাত্রীবাহী বাসগুলো অনেকে বাস না পেয়ে ট্রাকে করেও কুড়িগ্রাম পৌঁছেছেন তবে প্রায় সকল মানুষের মুখে ছিল মাস্ক এদিকে কুড়িগ্রাম পৌরসভা সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে পথে পথে ছিল হাত ধোয়ার ব্যবস্থা জেলা মটর মালিক সমিতি জানায় যাত্রীর চাপ থাকায় তাদেরকে অন্য রুটের গাড়িও ভাড়া করতে হয়েছে ভারতে লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দরে আটকা পড়েছে শতাধিক পণ্যবাহী ট্রাক আখাউড়া স্থলবন্দর আমদানি রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম জানান মঙ্গলবার সকাল থেকে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ভারতীয়রা পণ্য না নেয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয় এতে ব্যবসায়ীদের অনেক লোকসানের মুখে পড়তে হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে তবে ওই সব পণ্যবাহী ট্রাক থেকে যেন কোনো ধরনের চার্জ না নেওয়া হয় সে বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে বলে জানান তিনি এদিকে দুদেশের পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার বন্ধ থাকলেও বিশেষ ব্যবস্থায় কূটনৈতিক ভিসাধারী যাত্রীদের যাতায়াত স্বাভাবিক রাখা হয়েছে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর দাম স্থিতিশীল রাখতে শেরপুরে ন্যায্য মূল্যে পণ্য সামগ্রী বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি মঙ্গলবার জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে সয়াবিন তেল চিনি পেঁয়াজ ও মসুরের ডাল বিক্রি করা হয় টিসিবির পণ্যবাহী মিনি ট্রাক সেখানে পৌঁছলে সব শ্রেণীর ক্রেতা জিনিসপত্র কেনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন এ কার্যক্রমের আওতায় সরকার নির্ধারিত ৩৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ পঞ্চাশ টাকায় চিনি ও প্রতি লিটার সয়াবিন তেল আশি টাকা দরে কিনতে পারছেন ক্রেতারা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ